Xin chào các bạn, trong bài học hôm nay gã Excel hướng dẫn các bạn cách để tính tổng lũy kế trong Excel. Ở đây giả sử mình có các trường ngày tháng này, nhân viên và đây là doanh thu của các cái nhân viên theo từng ngày nhé. Bây giờ mình cần tính tổng lũy kế. Đầu tiên là doanh thu. Thứ hai là mình sẽ tính tổng lũy kế của doanh thu nhưng mà lại theo nhân viên. Đầu tiên mình sẽ tính tổng doanh thu lũy kế nhé. Đấy thì các bạn sẽ bằng vậy, các bạn sẽ dùng cái hàm sum. Các bạn ấn tab nhé. Thì các bạn sẽ bôi đen cái tiêu đề và cái doanh thu của bạn gái Excel 1 đây này. Đấy các bạn đóng hoặc lại. Sau đó các bạn gì ạ? Các bạn giữ chuột trái các bạn bôi đen cái OD4 này. Các bạn ấn F4 để cố định cái OD4 này. Đấy. Các bạn Enter. Thì như vậy doanh thu của cái ngày đầu tiên của bạn gái Excel 1 đang là 117 đúng không ạ? Bây giờ các bạn kéo xuống đây. Đấy các bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ là 311 này. Các bạn tích đúc các bạn kiểm tra. Thì như vậy cái ô dưới này nó sẽ doanh thu từ cái ngày này đến cái đầu tiên ở đây luôn. Thì các bạn chú ý nhá, khi mà nó tính tổng tiêu đề nó có chữ doanh thu ấy, thì nó coi như là bằng 0. Đấy, cho nên ở đây các bạn bôi đen cả cái phần tiêu đề là như vậy. Bây giờ các bạn tích đúp nhá. Đấy các bạn thấy chưa? Ở đây cái dữ liệu cuối cùng sẽ là tính tổng doanh thu của toàn bộ các cái ngày và toàn bộ các cái nhân viên. Đấy thì nó sẽ ra tổng ở đây là 2447. Đấy đúng không ạ? Như vậy ở đây các bạn chú ý cho mình nhá, trong cái công thức của cái ô đầu tiên này, mình phải cố định cái ô D4 tức là cái tiêu đề của cái doanh thu này. Thì các cái dữ liệu của các ngày tiếp theo hay là nhân viên tiếp theo ấy, nó sẽ tính tổng lũy kế cho các bạn nhé. Đấy. Ok, sang trường hợp thứ hai là gì ạ? Mình cần tính tổng lũy kế doanh thu nhưng mà lại theo nhân viên. Tức là gì ạ? Nếu như mà gái xeo 1 ấy, thì đến cái bạn gái xeo 1 của cái ngày tiếp theo ấy, thì nó mới cộng tổng thôi. Tức là ở đây ví dụ đến cái ngày này thì là 151 cộng với cả gì ạ? Cộng với 117 thì nó sẽ ra là 268 đúng không ạ? Thì ở đây mình sẽ dùng cái hàm sum if hoặc là sum if nhé. Đấy, thì các bạn bằng thì ở đây mình sẽ dùng hàm sum if s đi các bạn bằng này sum if s đấy thì cái trường đầu tiên là cái sum lên là cái vùng tính tổng đúng không ạ đấy thì các bạn cũng bôi đen cái phần tiêu đề doanh thu và của cái bạn gái xem một cái ngày đầu tiên này này đấy các bạn phải tiếp theo là gì ạ cái vùng điều kiện thứ nhất thì các bạn bôi đen cả cái tiêu đề và cái tên nhân viên này đúng không ạ các bạn phải theo điều kiện là gì ạ theo cái nhân viên này ở đây đấy các bạn đóng hoặc lại Bây giờ mình lại bôi đen nhé, mình sẽ cố định cái phần tiêu đề của cái doanh thu này, tức là tức là OD4. Các bạn ấn F4 này. Tiếp theo mình cũng phải cố định cái tiêu đề của cái nhân viên này, tức là OC4 đúng không ạ? Các bạn sẽ ấn F4. Đấy các bạn enter. Thì như vậy ở đây là 117 đúng không ạ? Bây giờ các bạn kéo xuống này. Đấy, ba cái bạn này là giống hệt nhau tại vì sao? Tại vì tên họ là khác nhau, gái xeo 1, gái xeo 2 và gái xeo 3 đúng không ạ? Bây giờ các bạn tích đúp vào nhá. Để các bạn thấy chưa? Đến cái bạn gái xeo 1 của cái ngày tiếp theo đây này là ngày 24 tháng 7 chẳng hạn thế nhá. Các bạn tích đúp và các bạn thấy này. Đấy thì nó sẽ cộng là 151 cộng với 117. Tức là gì ạ? Nó chỉ cộng lũy kế với cả nhân viên trùng nhau thôi. Tức là với nhân viên gái xeo 1 thì nó mới cộng lũy kế nhá. Đấy. Ở đây mình sẽ filter cho các bạn dễ hiểu này. Các bạn vào thẻ data này, các bạn chọn filter. Đấy, ví dụ mình lọc là gì gái xeo 1 nhá. Đấy các bạn thấy nhá đến cái ngày thứ hai nó mới cộng gì ạ? cộng hai cái doanh thu này đấy nó ra 268 ạ đến cái ngày tiếp theo này nó sẽ cộng ba cái bạn này nó sẽ ra là 429 đấy cứ như vậy nhá ok thì ở đây mình sẽ bôi đen cái cột này các bạn chọn thì các bạn vào thẻ home mình format printer mình format cho cái vùng dữ liệu này đấy, nhìn nó đẹp hơn đúng không ạ ok như vậy là mình đã kết thúc bài học ngày hôm nay ở đây cảm ơn các bạn đã theo dõi các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất của Gà cũng như chia sẻ để giúp mọi người cùng học Excel nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.